வளர் தமிழ் வணக்கம் வீழ்வது நாமாக இருப்பினும் வாழ்வது நாம் தமிழாக இருக்கட்டும் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் சிலம்பரசன் இந்த வாரத்திலும் கூட ஒரு சுவையான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தகவலை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா இரட்டை சொற்கள் அப்படிங்கிறத நாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதுக்கான அர்த்தமே தெரியாமல் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அது என்ன இரட்டை சொற்கள் அப்படின்னா அதாவது குண்டக்க மண்டக்க அக்கு வேறு ஆணி வேறு எசக்கு பசக்கு எடக்கு மடக்கு இப்போலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இதுதாங்க இரட்டை சொற்கள் அதாவது இது சொன்னால் கண்டிப்பாக அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்னொரு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி இன்னைக்கு நாம இந்த இரட்டை சொற்களும் அதுக்கான அர்த்தங்களை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல நாம் இன்னைக்கு குண்டக்க மண்டக்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம வடிவேலு பார்த்திபன் காமெடியில் குண்டக்கனா குண்டக்க மண்டக்கனா மண்டக்க அப்படின்னு சொல்லி வடிவேல் தப்பிப்பார் குண்டக்க மண்டக்க பேசுனா ஒரு மனுஷன் என்னதான் பண்ண முடியும் குண்டக்கனா என்ன குண்டக்க மண்டக்கனா என்ன அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்ல போறேன் குண்டக்க அப்படின்னாக்க இடுப்பு பகுதி மண்டக்க அப்படின்னாக்க தலை பகுதி அப்போ நம்ம தூங்கும் பொழுது வந்து ஒருவேளை நம்ம மாறி அதாவது தலை வைக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம காலை வைத்தும் காலை வைக்க வேண்டிய இடத்துல தலை வைத்து அதாவது இந்த இடம் மாறி படுப்பாங்களே அதான் குண்டக்க மண்டக்க படுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அக்கு வேறு ஆணி வேறு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அக்கு வேறு அப்படி ஆணி வேறு நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை அக்கு வேறு ஆணி வேறு கரைச்சு குடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கு அக்கு வேறு அப்படின்னாக்கா செடியினுடைய கீழுள்ள மெல்லிய வேர் அதாவது எளிதில் பிடுங்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது எளிதில் வெளியே வரக்கூடியது இதுக்கு வேறு அக்கு வேறு ஆணி வேறு அப்படின்னு சொன்னால் செடியினுடைய கீழ் ஆழமாக செல்லும் வேறு இதை வந்து பிடுங்குறது அவ்வளோ எளிதில் ரொம்ப ஆழமாக சென்று படிப்பது எசக்கு பெசக்கு அப்படின்னா சொல்லுவாங்க எசக்கு பெசக்காக மாட்டிக்கிட்டேண்டா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இசக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா தம்முடைய இயல்பு தெரிந்து ஏமாற்றுவர்களிடம் ஏமாறுவது அதாவது நான் ஏமாந்துருவேன்னு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஏமாறாம பாருங்களா அதுக்கு பேர் தாங்க இசக்கு அதே பிசக்கு அப்படின்னாக்க ஏமாறுவோம் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் ஏமாந்து போகிறது அதாவது இவங்க நம்மளை ஏமாத்த மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு ஏமாந்து போகிறது அறியாமையால் ஏமாறுவது பிசக்கு அறிந்தே ஏமாறுவது இசக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எடக்கு மொடக்கு சில பேர் என்ன என்ட்ட எடக்கு மொடக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு எடக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க கேளியாக நகைத்து இகழ்ந்து பேசுவது ஒருத்தர் நம்ம கேளியாக நகைத்து இகழ்ந்து பேசினாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எடக்கு அதே மொடக்கு அப்படின்னா கடுமையாக அதை எதிர்த்து நாம் தடுத்து பேசுகிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் மொடக்கு இந்த இடக்கு மொடக்கெலாம் ஏன்ட்ட வேணாம் அப்படின்னு நம்ம எதிர்த்து பேசுகிறோம் இல்லையா அப்போ கேளியாக ஒருத்தவங்க பேசுகிறது பேர் இடக்கு அதை கடுமையாக எதிர்த்து தடுத்து பேசுனா அதுக்கு பேர் முடக்கு கிண்டலும் கேளியும் ஏண்டா ஏண்டா இந்த கிண்டலும் கேளியும் தானே வேணாங்கிறது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் கிண்டல் அப்படின்னு என்ன தெரியுங்களா ஒருத்தர் அவங்க மனசுக்குள்ளே ஒரு விஷயத்தை வச்சுட்டு வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்கள்ட்ட அப்படியே அவர் மறைத்த செய்தியை அவரோட வாயிலிருந்து வர்றது அதாவது போட்டு வாங்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கு பேர் தான் கிண்டல் கேளி அப்படின்னா அப்படின்னா அவங்கள நம்ம கலாய்க்கிறது அதாவது எள்ளி நகைப்பது அதுக்கு பேர் தான் கேளி சரி அதுக்கு அடுத்தது ஒட்டு உறவு டே இனிமேல் உனக்கும் எனக்கும் ஒட்டு உறவு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு கோபத்தில் சில பேர் பேசுகிறது நீங்கள் கேட்டுருப்பீங்க அதுக்கான உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒட்டு அப்படின்னாக்க ரத்தம் தொடர்பான உறவு முறை அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி இந்த மாதிரி ரத்தம் தொடர்பான உறவு முறைக்கு வந்து ஒட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே உறவு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னாக்க நாம் ஏதாவது கொடுக்கறது வாங்கிறது சம்மந்தமான நமக்குள்ள ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்துங்க அதாவது கடை வாங்கிறதுனாலயோ அதாவது ஒருத்தவங்க உதவி செய்யறதுனாலயோ மற்றவங்க நமக்கு உதவி செய்யறதுனாலயோ இப்படி அதாவது ரத்தம் சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு ஒரு உறவு ஏற்படும் இல்லையா உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்க நட்பு கூட ஒரு வகையில் ரத்தம் இல் ரத்த சம்பந்தம் இல்லாத உறவு ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரி வரக்கூடியது வந்து உறவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்க கடை கன்னி இந்த தெருவில் கடகன்னியே இல்லையே அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து எங்கள் அப்பா கடகன்னி பக்கம் போயிருக்காரு வரப்போ ஏதாவது வாங்கிட்டு வருவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கடை கன்னி சேர்த்து சொல்லுவாங்க இரட்டை சொற்கள் அதில் கடை அப்படின்னா தனித்தனியாக வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இடம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கடைங்க அதே தொடர்ச்சியாக அடுத்து 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 கடைகள் இருந்தது அதே கடை வீதி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கன்னி மூணு சொல்லி இன்னி கன்னி பேரும் புகழும் இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பேரோடும் புகழோடும் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அர்த்தமே தெரியாமல் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பேரும் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலத்திலே உண்டாகும் சிறப்பு பெருமை அப்போ ஒருத்தர் மனுஷன்
நிறைவாக ஒன்னே ஒன்று சொல்லிட்டு நான் முடிக்க போகிறேன் அதாவது சூடு சொரணை உனக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க திடீர்னு அதாவது சண்டையில் அப்படி சொல்லுவாங்க சூடு சொரணை அப்போ சூடு என்பது என்ன அப்படின்னா ஒருவர் தகாத செயல் அல்லது சொல்லை சொல்லும் பொழுது உண்டாகும் அந்த மன கொதிப்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தாங்க சூடு ஒருத்தர் நம்ம கேவலமாக பேசுகிறதோ அல்லது தகாத செயல்கள் நம்மக்கிட்ட செய்கிறதோ அந்த நேரத்தில் நாம் எதுவுமே ரியாக்ஷனே இல்லாமல் இருக்கோம் எந்த நிகழ்வுமே இல்லாமல் இருந்தால் சூடு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இந்த சொரணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா அது என்ன தெரியுங்களா நமக்கு ஏற்படும் மன உணர்வு அதாவது மன மனதில் அப்படியே ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான அந்த கொதிப்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் உணர்வு அந்த உணர்வு தான் வந்து சொரணை அப்படிங்கிறாங்க சரிங்க இன்றைக்கி நாம் இரட்டை சொற்களை ஒரு சில சொற்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு சில சொற்களை பற்றியோ அல்லது வேறு ஏதாவது தமிழனுடைய சிறப்புகளை பற்றியோ பெருமையை பற்றியோ நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் தொடர்ந்து இது போன்ற தமிழனுடைய சிறப்புகளையும் பெருமைகளையும் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்க நம்ம வளர்தமிழ் யூடியூப் சேனலுடன் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் சிலம்பரசன் வளர்தமிழ் வணக்கம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க